unaweza kupata kibiashara kidogo dogo tu kiduchu duchu tu lakini fedha ikaje nikupe mfano mimi mimi nilipomaliza kusoma shule hasa zote nataka nipate hela ya kwenda shule sekondari sina pesa kwa sababu sisi tumezaliwa watoto kumi na wawili wa baba mmoja na mama mmoja na anazaliwa wenzangu wote washaenda shule sekondari mimi sina uwezo wa kwenda shule lakini nimeokoka na mpenda Yesu nikaomba mawazo yalionijia ni kununua shoka na dagaa na chumvi na maji kwenda kwenye mlima kwenda kukata mti nikaenda mlimani peke yangu na mwenzangu mmoja aitwa Ezekiel kijana mwenzangu mdogo tukakata kwa nini dagaa tunakaa mlimani tunakula kule kule na unga unachemsha dagaa zako unaweka na maji na chumvi yako unaupika una na ugali mnakula na shoka mti mkubwa ni kama mara sita ya mti wa kuzunguka hivi unaanza na shoka tik siku ya kwanza ya pili ya tatu wiki mbili tatu nne ndio mti unaanguka naelewa eh ili uchome mkaa unaanza ukata vipande vipande kipisi cha kwanza cha pili cha kipisi cha kwanza nacho wiki kipisi cha pili cha tatu miezi miwili miti sasa inashaanza kupanga mkaa panga mkaa panga mkaa panga mti panga miti mimi mwenyewe sijawahi kuchoma mkaa ila mwenzangu anajua ila wote sisi ni vijana anza kuweka udongo weka udongo weka udongo weka udongo weka udongo weka udongo na kuweka mdongo choma moto fukia na kubaki pale kwa sababu ukiondoka mkaa unaweza ukatoboka ukachoma wote yakakuta majivu kwa kuna wakati hiyo e, na nini natoboka mnafukia mnalala pembeni hapo siku ya kwanza mkaa ili wake wiki mbili au tatu kwa hiyo ulishapotea nyumbani miezi miwili paka unafika sasa mkaa umemaliza kuchoma kuuzima sijaona kazi ngumu kama kuzima mkaa tangu nizaliwe <laughs> afadhali kukata mkaa kuliko kuzima mkaa kwa sababu mkaa unalifungua lote sasa limewaka kama ule mkaa uliowashwa na mfalme Nebukadneza ule moto ule yani yote mekundu mpaka kule kwanza kuchukua sio kwamba wanawasha unazima mkaa kwa kumwagia maji ukimwagia maji unaharibika unachukua udongo mwingine unaufukia unapofukia hapo unakanyaga moto unakanyaga moto unakanyaga unafukia kumbe kwenye kiatu ulichokanyaga kuna mkaa unashangaa ushawaka unasweti upo tu mtu anayekwambia kwamba si mimi nimekosa mtaji kichwa ndiyo kina tatizo mimi nakwambia sio mtaji kichwa kuna dhiki fulani ambayo lazima uipate ili utoboe sasa watu wanaiogopa hiyo dhiki wanataka wabebwe kwenye mgongo wa falasi hivi na na, na, na nani Mungu anisaidie mtu anipe mtaji wanasema hivyo utasubiri sana mpaka uone ndotoni na uanze kumuomba Mungu sasa ulichokiona kianzeje hatua na ndio hapo tunakuaga waombaji sasa wakati mimi nafanya hapo nimeokoka na nena kwa lugha rika pasete teshete kama ninavyoonena leo We mwenzangu na nena parabata bebe 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 umeona na mimi nakwambia asilimia moja wote walio hapa kianza na ndoto yake na kwenye ndoto hiyo yeye amekuwa kisubiri tu. Yaani hapo unasweti paka unaacha kusweti. Unakuwa mweusi. Moto kab... mkaa huu usione watu wanauza kakopo, kakopo shilingi tatu kwa elfu moja. <laughs> Ni mzuri kuupikia tu. Kuzima. Kuzima, 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 kuzima. Maliza kuzima. Kuzima baadaye sasa kupakia, kutafuta magunia ya kupakia tupata sasa tunaanza kuchambua kwa mikono unachambua hivi kutenganisha na udongo sasa kwa mkono sasa naweka hapa unalunda mkaa hivi unaulinda kama umelogwa 
Kwa sababu ulivyoupata kumbuka ulikuwa ni mti mkubwa umeukata miezi miwili. Baadaye sasa kupakia kwenye kupakia sasa kwenye. Ni mlimani kumbuke basikeli haifiki. Kupakia kwenye gunia unaweza kufunga gunia. Gunia unajaza rumbesa ili waishe kuumaliza kushusha. Unaushusha chini sasa kwenye nini? Kwenye basikeli. Rumbesa unaweka hapa mgongona unateleka mlimani hivi. Unashika na mti Unafika mahala ambapo basikeli zinaweza kufika unaumwaga ule. Unagunia moja tu. Unaenda tena kuleta tena mpaka unautoa mlimani unauleta mahala ambapo basikeli zinafanya nini? Zinafika. Ndio unaenda kuchukua basikeli sasa. Basikeli nayo huna. Hujawahi kupata basikeli maisha yako yote. Unaenda kukodisha basikeli ya mtu. Bwana mimi naomba nichukue basikeli yako nitakupa shilingi kadha wa kadha. Unaweka miti ya hivi miti ya hivi afu na ulaza hapo kwa mala ya kwanza unapanda mkaa sasa hivi unapeleka mkaa mjini huna shati mweusi kama spika hii unaendesha basikeli unaenda sasa mjini alafu kwa kutena maafisa wa miti wa kunyang'anya ile siku ya kwanza mimi nimebeba mkaa napeleka sasa mjini Gunia la kwanza ili sasa nipate hela nianze kwenda. Gunia la kwanza mfukoni hamna hata shilingi moja. Kumbuka kilichonipeleka kule ni daga, ni hata hela ya daga na chumvi na maji pamoja na unga. Hakuna hata senti ya msini Zamani kulikuwa na senti ya msini na senti arobaini Hamkuzikuta wengine. Tulikuwa tunatumia senti ya msini inakasungula. Ina picha ya sungula. Na senti shirini ina picha ya mbuni. Na senti kumi ina picha ya, 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 ya kama ya, 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 ya zebra ina ina alama alama hivi hakuziona wengine wamezaliwa juzi juzi tu wanaona jelo senti 20 senti 20 ina kama na nina ni hivi senti shi, na senti kumi senti kumi na ina, ina alama ya ya, 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 ya. na senti paka senti 5 senti 5 ilikuwa nafikiri na mbuni eh senti 5 wakati ule noti kubwa kuliko zote ni ya mia moja tulikuwa tunaita masai ya mia moja ndiyo noti hakuna noti ya elfu mbili noti kubwa ni ya shilingi mia moja mimi na anakuwa yani ukiziona zinye kundu hizo mia moja ndiyo noti kubwa kuliko zote Tanzania yani ukiuna hesabu milioni milioni haka hakuna mtu hawezi kupata milioni kabisa mzee wangu mimi alikuwa na bunduki anayemiliki kihalali bunduki nzuri sana shotgun kulikuwa na tajiri mmoja wa mjini akaja kutoka mjini kuja kununua bunduki ya mzee kwa sababu ni bunduki mzee wangu alipewa na bwana shamba mwenzake nilikwambia habari zake alikuwa mwa Australia alitaka kwenda naye Australia akamwachia bunduki ikanunuliwa bunduki yetu kwa pesa nyingi Pesa hizo mzee akanunua ngombe kumi na mbuzi hamsini Niuze pesa ni shilingi Shilingi elfu tisa <laughs> Mini kiwa na akili shilingi elfu tisa Niza kwesabia chumbani <laughs> Elfu tisa Utamuliza mzee territory ya kija hapa Elfu tisa Na alie nunua ni mzee moja yetu wa Muhammad Manengero akaja na gari yake pale amepaki za kuhesabia chumbani watoto wote mnaondoka zinahesabiwa kwa sababu elfu tisa noti za mia mia yani unahesabu mia 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 paka kumi alfu moja we 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 hey. shimo lefu zimechimbiwa na mzee gwajima mahali fulani hamfiki kwa sababu kutoka nyumbani kwetu kwenda benki lazima uende mbali wewe unasikia eti eti mtu anasema eh mimi jamani nateseka unateseka wewe umekunywa chai asubuhi wewe <laughs> unafanya mchezo nini eh wewe umeteseka asubuhi umetandika chai na nani na blueband na mandazi Mungu akitaka kumtumia mtu anakutengeneza wewe mambo unayopita hapa mwanangu unatengenezwa unaandaliwa liko jambo kubwa mbele yako ishike ndoto yako iandike ukaisome kama maji ni ya wakati ulioamliwa haitachelewa ndoto yako itakuja ah umenielewa eh umenielewa eh kwa hiyo mimi nikiwa chuo 
Kuna mtu analamika jamani mimi leo nina mwezi mzima sijapokea hela kutoka kwa wazazi unamshangaa Naambia mimi wazazi sijawasia nao miaka mitano iliyopita wewe unaongea wazazi hapa Eti ekichore ekichore I am not in touch with my parents wazazi wangu hatuko na mawasiliano kama wiki mbili sasa hivi miaka mitano wenzako hatujawahi kumuona mzazi na hata, na hata atukumu, tukimuona hata hana msaada afadhali kutoka kumuona <laughs> hata hapa mimi kule jimboni huwa anacheka wakati mwingine unakuta mwanamume mzima anakuambia kama mheshimiwa mbunge nisaidie mimi ni yatima una miaka mingapi ana miaka 50 <laughs> Namuuliza hebu rudia tena miaka yako. Jamaa narudia 50. Na yuko very serious. Ni yatima hana baba wala mama ana miaka 50. Kifungo cha nini? Cha fikla. Wazungu wanasema mind the mind of the bondage of mindset. Yaani kifungo cha namna unavyotazama mambo. Hakuna mahala pa kavu. Kuna akili kavu. There is no dry place my friend. There is no dry place my friend. There's dry attitude and dry mind and dry thinking. Kwa hiyo nimepata baske. Na alikwenda sasa igunia langu la kwanza sina shati. Na kaptoa tu iko hapa. Na mtu angekutana na mimi njiani ungekutana na wewe wewe. Hakika usingenizomea basi neema ya Mungu iko juu yako. Kikaptura kiko hapa. Cheusiti. Hivi. Moto. Shaka mata moto sa gunia linawaka ni kupiga kora na kwenda kuanguka kwenye majaruba ya ya mahi, ya, ya mpunga bwa hapo gari inapita kuna gari kawa inapita pale jamaa wakaja kunitoa kwenye majaruba ya mpunga yale wananisi kwa sababu basikeli imezama na nikwenda kwenye majaruba ya mpunga hii kwa sababu ni kwenye maji ili mkaa uzimike lakini mimi nikawa nimenasa kwenye basikeli hapo jamaa wakanitoa mle ndani kuna gari nayo ikawa inapita wakapita baya najua ni wale wanaotaka kunyang'aya nini mkaa Jamaa mmoja nafikiri malaika wa Mungu. Aliponitoa umla akaniambia bwana, unauza shilingi ngapi? Unauza shilingi 2000. Akasema chukua 2000 hapa. Na mkaa umeloana, ukiloana mkaa haununuliki. Jamaa akaununua mkaa, akaubeba kwenye gari yake. Mimi nikarudi. Ndio gunia langu la kwanza. Niliporudi kule sasa sina 2000, nikamwambia mwenye baskeli, wewe mwenye baskeli na wewe mwenye baskeli kazi yao ni kunibebea magunia yangu. Wewe shilingi mia na wewe shilingi mia nikawachukua watano wenye baskeli, nimekodishi. <laughs> Kijijini si wapo tu. Nikachukua watano wenye baskeli mia, mia kila mtu, weka gunia pale. Na mimi la kwangu tukawa sita tunaelekea kule tukaenda kuuza magunia sita. Karudi tena, kodi tena wenye basikeli tena 20. Zimetanguzana basikeli zangu tu na mimi niko kule nyuma bosi. Kwenda kuuza pale kijijini, alikwepo jamaa mmoja ana lori, yale malori mabovu mabovu yale. Paka namkumbuka jina lake anaitwa Juma Mayala. Mume wake, mke wake ni shangazi yangu kabisa. Nikaenda kumuomba yule dereva wa hiyo lori kakaangu sasa binamu. Kaka, wewe huo unabeba kuni, unapeleka mjini. Ninaomba unapokuwa unabeba kuni na mimi juu ya hiyo lori lako niweke mkaa wangu. Akasema utanilipa nini? Nikasema mimi nitakuwa tingo wako. Tukienda polini kupakia kuni, wewe hutakodisha watu wa kupakia, nitalipakia lori mimi lote. Alafu nikimaliza nitajaza juu. Akasema sawa. Kwa hiyo nikaenda polini na yeye lakini kwenye poli ni karibu na kwenye mkaa wangu. Pakia lori kuanzia asubuhi mpaka jioni magogo kichi kich lori naja nikaweka magunia kule kumi nikapeleka mjini magunia nikauza nikarudi naye tena nikamwambia kaka leo napokea hamsini lakini ninaopakia hamsini nipite tunapita nyumbani kwanza tutakwenda mjini shangazi kabisa shangazi kabisa anamwambia kakaangu hebu njoo hapa huyu magunia hao ya nani anamwambia ya huyu hapa anamwambia shangazi msimbebe shangazi kabisa msimbebe Huyo kwa ninavyomwona huyo shangaza alikuwa mwanga atatajirika atawaacha hapa hapo. Anamwambia kakaangu msimbebe umenielewa? Sawa. Anamwambia lakini leo tumembebea magunia yale. Basi pelekeni mara ya mwisho. Tunakwenda njiani, gari yenyewe sio gari. Haina vioo mbele. Haina breki. Haina taa. Haiwezi kufika mjini ukifungua mlango mlango tunamwagika unachomoa chuma mlango unamwagika chini. 
gari yenyewe gia ya kushikilia mtu ikiwekwa namba moja pacha alafu unaishikilia hapo hapo namba mbili inalia kacha unashikilia hapo hapo sitani yaani unakuwa unaendesha wewe ulie mbele umeshikilia namba mbili anaambia acha niweke tatu anaweka tatu unaishikilia ukiacha inabanduka inarudi neutral <laughs> <laughs> Ukiviona vyaelea vimeundwa na wewe leo unasikitika eti kwamba hapa ndi umekwama hujakwama wewe hapa unatengenezwa na Mungu kwa ajili ya saa ya mwisho when god is about to use you he prepares you and i'm talking to anybody anywhere if you're, you're, you're meeting difficulties and hardship It is not that God has abandoned you. God is preparing you for something great. God uses the people he prepared. Mungu huwatumia watu waliowaandaa. Unapopitia magumu usifikiri Mungu anakuacha. Mungu amekuandaa kwa ajili ya jambo kubwa litakalotokea. Wakati wa magumu huwezi kukubali kwamba Mungu anakuandaa. Ukipita utaangalia nyuma useme wow. Hata sasa Bwana amenisaidia. Haleluya.